La mia impressione sugli Stati Uniti è sicuramente positiva. Ciao a tutti! Hi everyone! So to make this video I decided to reach out to a friend of mine. Her name is Rosana and we were former neighbors in Napoli, Naples. Rosana has been living in the United States since early 2018 and she has lived in Texas and is currently living in Charlottesville, Virginia. Rosana is a lab specialist intermediate and basically she's a medical researcher in the United States. So let me explain how this all came about. Before she moved to the United States, Rosana was working in a lab in Pozzuoli, which is near Naples, and there she met Ivan, Ivan, uh, who was from Spain and would eventually become her husband. It was actually his idea to go and work abroad, but more specifically, he wanted to improve his English and he decided that he wanted to work in the United States. So he did a simple Google search, found a lab in Houston. Uh, they said they weren't hiring at the time, but he did the interview anyway, and they took him. However, he was getting married soon and he said that he simply did not want to go abroad without Rosana. So Rosana did an interview and as luck would have it, they were both accepted. All right, that's all I got for now. Let's hear what Rosana has to say. Enjoy the video. Buona visione. La mia impressione sugli Stati Uniti è sicuramente positiva. La prima città in cui ho vissuto è stata Houston, in Texas, e posso dire che è una città davvero molto accogliente, molto bella, in cui mi sono trovata benissimo. Chiaramente i primi tre mesi sono stati un po' particolari, nel senso che uh, mi sono dovuta adattare ad una società uh, per certi versi diversa uh, da quella italiana. Però uh, una volta capito i documenti di cui hai bisogno, come per esempio il Social Security Number, che sicuramente è uno dei più importanti che vanno fatti all'inizio e poi eh, sistemare altre faccende quali ad esempio banalità come però eh, trovare la compagnia telefonica ehm, oppure eh, diciamo sistemare altre carte diciamo cose burocratiche eh, poi mh, le cose vanno piano piano vanno, vanno avanti le varie assicurazioni l'assicurazione sanitaria per esempio a noi era stata già fatta eh, dal, dal datore di lavoro e, poiché eh, comunque mh, il contratto di lavoro mi è arrivato dagli Stati Uniti in Italia è dall'Italia che ho fatto diciamo, tutte queste, queste cose, queste carte quindi questi documenti erano stati già messi a posto uh, sicuramente non è stato facile dover scegliere ad esempio una casa uh, cercandola guardando su internet però grazie all'aiuto di altri uh, ragazzi italiani che stavano già in città uh, siamo stati guidati veramente bene quindi quando siamo arrivati effettivamente eh, la casa che avevamo trovato che era in un complex eh, era diciamo adatta alle nostre esigenze quindi con uno shopping center sotto casa quindi avevamo diciamo tutti i negozi a nostra disposizione però eh, una cosa che ci ha spaventato molto ehm, sono le distanze, sono state le distanze, anche perché Houston in particolare è una città che pur avendo la metropolitana la metro passa soltanto nel medical center e quindi insomma abbiamo cercato uh, di capire, abbiamo dovuto capire come poter spostarci da casa al lavoro, però poi insomma abbiamo trovato delle alternative valide come per esempio i mezzi di trasporto, però ho menzionato questo fatto dei mezzi di trasporto perché invece eravamo stati scoraggiati uh, dai nostri amici, italiani residenti a Houston uh, perché avevano tutti quanti la macchina quindi ce l'ha stato detto no la prima cosa che dovete fare è uh, comprarvi un'auto invece noi abbiamo desistito e abbiamo fatto bene abbiamo camminato a piedi scoprendo quindi la città uh, da noi stessi rendendoci conto di dove erano le cose uh, distanza lavoro uh, casa e altre cose quindi abbiamo visitato la città uh, passeggiando anche se se lo racconti se Sembra un po' incredibile come cosa, ma noi ci siamo riusciti alla grande. Altra cosa positiva in questo caso del Texas, di Houston, è il clima, un clima sicuramente caldissimo tutto l'anno e quindi in pratica puoi approfittare di visitare la città, visitare i parchi, andare a piedi. E quindi per noi è stata, uh, non è stata affatto un'impresa ardua, ma bensì un piacere per conoscere meglio la città. Poi abbiamo familiarizzato con Uber, cosa che in Italia probabilmente... Uh, 
è adesso in voga però al tempo io non, personalmente non conoscevo Uber e quindi invece abbiamo fatto questa grandissima scoperta una grande comodità per cui per tutte le grandi distanze eh, ci siamo scaricati l'applicazione di Uber sul cellulare e abbiamo sempre viaggiato in Uber senza alcunissimo problema per cui posso dire di essere stata in una città immensa come Houston senza avere una macchina senza avere l'auto ma eh, utilizzando i mezzi pubblici e Uber oppure passeggiando Um, devo dire che uh, si sente molto l'influenza uh, latinoamericana, in modo particolare dei messicani, del Messico in, uh, a Houston ed è stata per noi una cosa bellissima questa, prima di tutto perché uh, dal punto di vista personale uh, mio marito è spagnolo quindi noi conoscendo anche la lingua spagnola uh, diciamo è stato un doppio vantaggio perché nel momento in cui personalmente avevo difficoltà che magari non ricordavo il termine in inglese, eh, cioè convertivo in, in spagnolo e quindi me la, me la sono cavata sempre bene, eh, ovviamente mi riferisco al lavoro, poi per la vita sociale benissimo assolutamente perché tipo il personale del complex erano moltissimi eh, latinoamericani eh, e comunque insomma nella, nella società c'erano ci sono un sacco di persone che parlano spagnolo quindi ecco personalmente io non conoscevo molto bene l'inglese nel senso che lo conoscevo dal punto di vista scolastico l'inglese scolastico proprio di base però non mi sono fatta scoraggiare da questa cosa e eh, gli americani sono assolutamente aperti, socievolissimi, non mi sono mai trovata in difficoltà, eh, non ho mai vissuto il minimo timore di sentirmi meno o di non essere capita perché gli americani sono molto aperti a qualsiasi tipo di, uh, <ride> di, di accento, ecco. quindi a parte il fatto che mi hanno quasi sempre uh, riconosciuta come italiana voglio dire qualche volta mi hanno scambiata per indiana qualche volta per russa però ad ogni modo non, non sono mai stata uh, diciamo in difficoltà per questa cosa e quindi questo mi ha dato molta fiducia e, e sono riuscita a migliorare anche il mio inglese avendo fiducia in me stessa e quindi se all'inizio magari avevo bisogno di stare in compagnia quindi della compagnia di mio marito magari per andare da qualche parte successivamente sono riuscita a fare tutto da sola perché ho avuto fiducia in me stessa e quindi me la sono cavata alla grande anche a parlare pur non avendo un inglese eh, fluidissimo dal punto di vista dell'accento, però eh, è assolutamente vero che la pratica aiuta tantissimo, la pratica aiuta veramente molto. Eh, quindi diciamo una volta che eh, hai capito le cose essenziali che sono a, innanzitutto i documenti, eh, quindi incluso assicurazione sanitaria, cioè le cose basilari proprio per vivere sul suolo americano, una volta capita più o meno diciamo, la, la società, eh, devi essere aperto, ecco, sicuramente ti devi aprire e eh, una cosa che noi non abbiamo mai fatto, o comunque l'abbiamo fatto forse solamente le prime settimane, non abbiamo mai poi più detto sì però in Italia si fa così, sì però in Spagna si fa così, cioè eravamo pienamente consapevoli che appunto stavamo in America e dovevamo rispettare eh, le cose eh, americane, quindi dal punto di vista americano, cioè ci siamo dimenticati Uh, quello che avevamo fatto fino a quel momento eh, quello, che quello che sento che mi manca di più dell'Italia è mh, però ripeto per quello che ho vissuto a Houston è stato il passeggiare per le città eh, avendo vissuto a Napoli per circa 15 anni eh, mi manca moltissimo il fatto di uscire di casa senza dover prendere la macchina ma semplicemente passeggiare per i viali oppure se magari mi occorre non lo so una penna o mi occorre una qualsiasi cosa esco e me la vado a comprare no ecco qui invece non funziona purtroppo così a meno che appunto non hai uno shopping center sotto casa tua oppure non stai a New York, Boston, città del genere eh, quindi secondo la mia esperienza purtroppo hai bisogno della macchina per spostarti e eh, quindi ti devi organizzare cioè quindi eh, se ti serve qualcosa quello è un motivo di uscita e eh, quindi insomma ti organizzi così mi manca passeggiare per le città mi manca entrare in una chiesa uh, così semplicemente passeggiando mi manca uscire per andare a prendere un banalissimo caffè 
uh, insomma cose di questo genere e poi vabbè ovviamente è inutile menzionare il cibo che <ride> indubbiamente mi manca molto oppure la nostalgia dei miei cari, dei miei affetti, questo sì però insomma ho cercato di spostarmi un po' su una nuova uh, vita, mentalità cioè nel senso che uh, ho sempre detto va bene ora vivo qua e quindi voglio vivere quello che si vive qui però uh, la mia terra mi manca molto, mi manca tutti i giorni, ci penso sempre e purtroppo considerando il periodo storico che stiamo vivendo adesso mi manca ancora di più perché comunque sono sempre riuscita a tornare a casa perlomeno una volta all'anno e adesso insomma è stata un po' più complicata la situazione quindi sto continuando a mantenere duro però mi manca molto. La prima volta che sono rientrata ho pianto, ho pianto proprio da, da morire. Quindi la mia terra mi manca moltissimo, è sempre la mia, è sempre nel mio cuore e quindi ripeto mi, manca, mi mancano proprio le cose più semplici come uscire di casa, incontrarti con i tuoi amici così oppure semplicemente uscire, passeggiare ed incontrarti per caso, incontrare per caso un amico con il quale puoi restare a bere una cosa, a prendere un caffè o semplicemente una chiacchiera. Qua è più mm, che ti devi organizzare per fare queste cose inizialmente um, c'è stato qualche piccolo fatto che magari non riuscivo a capire ma veramente banalità, sciocchezze quindi diciamo che mi sono abituata un po' a tutto Uh, sicuramente la cucina mi piace sì però ecco magari evito di mangiare queste cose grassosissime che sono sicuramente buone super buone però super grassose quindi magari ecco queste, queste cose le evito ma, non, ma non, non le giudico semplicemente le evito punto all'inizio è stato molto bello conoscere <ride> Um, anche cibi diversi da quelli ai quali siamo abituati noi Tex-Mex in particolare è ottimo quindi più che altro la cucina messicana è influenzata poi da quella americana quindi sono andata avanti di nachos e guacamole così a go go margaritas <ride> e cose simili tacos eccetera eccetera però ripeto sono più messicane queste cose che americane <ride> E poi cosa mi piace ehm, del vivere in America? No, mi trovo abbastanza bene su tutto, insomma, mi piace eh, bere il caffè americano grande, però non ci metto più la crema, cosa che facevo all'inizio, adesso vado solo di caffè e basta. Eh, la vita americana mi piace, insomma... Un piccolo appunto da fare è che mi sono trasferita, ci siamo trasferiti sempre per motivi di lavoro da Houston, Texas a Charlottesville, Virginia, quindi ci siamo spostati di parecchio. Tra l'altro abbiamo fatto il viaggio in macchina attraversando un sacco di stati ed è stata un'esperienza meravigliosa con la mia pupetta di sei mesi che è nata a Houston. Quindi in pratica abbiamo fatto il viaggio dalla Texas, abbiamo attraversato la Louisiana, poi abbiamo fatto Mississippi, Alabama, Tennessee e Virginia ed è stata anche questa un'esperienza fantastica perché abbiamo approfittato di paesaggi meravigliosi e uno dei più belli è sicuramente quello che ho visto proprio qui in Virginia dove mi trovo adesso quindi stavo dicendo la vita scorre molto più tranquilla devo ammettere che mi sento più tranquilla qui che in Italia però perché mi sono trovata bene uh, dal punto di vista lavorativo cioè mi sto trovando benissimo dal punto di vista lavorativo pur essendomi spostata il nostro capo è sempre lo stesso e siamo stati fortunati a trovare un capo americano che è eccezionale quindi um, abbiamo trovato una persona che tiene molto alla famiglia come prima cosa quindi non ho mai vissuto una, una situazione stressante al lavoro cosa che invece purtroppo in Italia avevo vissuto e mi trascinavo a casa i problemi del lavoro se, spesso, invece qui non mi è mai capitata questa pena e mi sento veramente molto fortunata. E quindi eh, ho fatto amicizia, sì, ho fatto tantissima amicizia con ragazzi americani, con ragazzi del posto. Ho conosciuto gente, <coughs> ho conosciuto gente eh, proveniente da, da un sacco di altre nazioni, da un sacco di altri posti. E gli americani sono però molto molto socievoli come ho già detto all'inizio uh, quindi non, non abbiamo mai avuto difficoltà uh, nell'inserirci diciamo nel contesto sociale poi uh, diciamo che il nostro lavoro 
siamo due ricercatori, ehm, ci permette comunque mh, già di per sé di avere degli amici in laboratorio, quindi sul posto di lavoro, ed è stato nel lab che ad esempio abbiamo fatto amicizia con ragazzi cinesi, messicani, ehm, mh, americani sicuramente, altri europei, quindi uh, sì, uh, devo dire che uh, sono, sì, so, gli americani in generale sono socievoli, io ho delle carissime amiche uh, in, uh, che ho lasciato a Houston e sono certa che farò altre amicizie anche qui a Charlottesville. Uh, ad ogni modo a me la mentalità americana piace moltissimo e quindi... E mi sono trovata bene sempre con tutti posso assicurare che è semplice fare amicizia però devi essere anche tu di partenza socievole ah è un'altra esperienza molto bella positiva che ho fatto mm, ho fatto parte di un coro LGBT così diciamo per caso è nata questa quest opportunità ed è stata la mia prima esperienza che ho fatto proprio sola cioè nel senso senza mio marito ovviamente perché lui non, a lui non piace cantare io invece sono sempre stata appassionata al canto Consigli per italiani che si vogliono spostare nella, negli USA, uh, prima, di, prima di tutto uh, capire che tipi di documenti ti servono, ti occorrono, quindi prima cosa, proprio prima fra tutte, assicurazione sanitaria del posto di lavoro in cui andrai, oppure qualora tu venissi direttamente qui negli Stati Uniti con un visto um, da turista per cercare lavoro, eh, poi diciamo comunque fare l'assicurazione sanitaria perché è estremamente importante dal momento che io ho anche partorito qui cioè, vi posso assicurare che è necessaria è assolutamente necessaria l'assicurazione sanitaria e poi cercare di capire un po' la città dove vai se ci sono magari degli altri italiani è sempre un vantaggio è sempre un vantaggio perché puoi essere consigliato un po' sul posto mh, su magari dove puoi prendere l'auto eh, chi è diciamo chi sta prima di te sicuramente ti può dire dove conviene di più, dove conviene di meno, è una comunità enorme di italiani provenienti da nord, cioè da tutte le parti d'Italia, quindi questo per noi è stato veramente di fondamentale aiuto, una base per cui, devo essere onesta, non ero spaventata, però non abbiamo mai avuto problemi nel sentirci soli, abbandonati o anche per esempio per tutte le cose che riguardano il consolato, il consolato è italiano mi sono trovata super super bene, Adesso infatti stiamo procedendo per dare la cittadinanza alla mia bambina che è americana. <ride> non considero di stare a lungo negli Stati Uniti semplicemente perché uh, dal momento che ho anche una bambina credo che sia giusto e sicuramente bello che lei cresca con l'affetto dei nonni, con l'affetto degli zii, insomma dei familiari, uh, così come siamo stati abituati tanto io quanto mio marito, che pur provenendo da un altro paese, insomma dalla Spagna, le tradizioni poi sono praticamente le stesse. Quindi dal punto di vista economico posso dire che ci starei per tutta quanta la vita, perché sicuramente una, una, una differenza notevole uh, che mi ha incoraggiata quasi sempre è stato il salario perché soprattutto il ricercatore qui in America guadagna veramente molto bene purtroppo in Europa non tanto però non è, non è tanto il lasciarsi ingannare dai soldi ma più che altro il fatto che io credo che se, vieni, se sei incentivato a fare cioè se sei incentivato e quindi anche dal punto di vista economico di conseguenza tu lavori anche meglio onestamente quindi mi sono rasserenata da, questa, da questo punto di vista e abbiamo lavorato veramente benissimo perché eravamo caricati, cioè siamo tuttora caricati da questa cosa. Vorrei rientrare in Europa e sicuramente vorrei rientrare in Italia. Non so precisamente quando perché comunque siamo nel bel mezzo di un progetto che non possiamo assolutamente interrompere. Però posso dire che mh, non ho una fretta, una fretta estrema e poi um, più che altro la fretta, non ho fretta anche perché credo che uh, siamo stati fortunati, sarà anche forse il nostro lavoro, ad aver avuto la possibilità di fare questa esperienza all'estero, in questo caso appunto negli, negli Stati Uniti d'America e quindi ne vogliamo approfittare a quanto più possibile. Quando non esisteva la pandemia abbiamo fatto un sacco, un sacco di viaggi, quindi abbiamo visitato dei posti meravigliosi, abbiamo fatto veramente un sacco di cose belle. Poi 
personalmente sono fortunata perché ho anche la famiglia nel New Jersey e a Miami e quindi insomma è stato bello anche rivedere i miei parenti che non vedevo da, da qualche annetto quindi una cosa stupenda degli Stati Uniti è che prendi l'aereo e vai ovunque quindi abbiamo fatto un sacco di esperienze meravigliose e spero di poterne fare anche altre perché ho una serie lunga di posti che vorrei visitare prima di rientrare in Italia e eh, sicuramente rientrerò quando avrò trovato un lavoro che ne varrà la pena non lascerò questo qui così uh, per tornare nel vuoto però ripeto la mia, la mia sensazione e la mia impressione è positiva al 100% non bisogna scoraggiarsi se si ha paura basta chiedere io sono stata in gravidanza durante la quarantena e ho partorito praticamente sola, solo mio marito stava con me e ho, eppure ho avuto il calore, la vicinanza e l'affetto di un sacco di persone, eh, per cui è stata un'esperienza bellissima anche questa e sarò sempre onorata <ride> di avere una bambina americana che magari un giorno potrà diventare il presidente degli Stati Uniti d'America. Un bacio, grazie, ciao! Personally, I like how she says social security number. I just can't quite say the way she does. Social security number, more or less. So to recap this video, I would say that positive is the word that comes at me the most. Rosana seems to have had a very positive experience in the United States, but more importantly, she seems to have a very positive attitude towards living in America. You know, she's adapted very well. I like the fact that she doesn't judge the United States. She said that she doesn't compare uh, both countries, but I think we all do inevitably. You know, it's when you live in a different country, it's normal to look at something and then think back to your home country and just make a comparison. But she doesn't let it influence her negatively, and that's the most important thing. In other words, in my opinion, this is exactly the right kind of attitude that you need when you go to live in a different country. The bottom line is this. Her mentality seems to be, you're here, respect it. I've never been to Houston, so I don't quite know what it's like to live there. However, just based on what she said, it would seem that Rosana had the best of both worlds. She was able to find a house that was close to everything that she needed. She was able to walk to, uh, to see many things. However, she also experienced another American phenomena, and that is the distance between places. When she said that the distances freaked her out, I knew exactly what she was talking about, because where I'm from in Connecticut, You need a car. I found it a bit unfair how her daughter could be the president of the United States, but mine can't because she wasn't born in the United States. So, mm. I was very surprised that she was able to get used to the big American coffee. I, I've met very few Italians who actually like that kind of coffee. The fact that she said that her life is much more relaxed in the United States I think is a bit subjective because it really depends what you do for work, where you live in the country. And one thing also came to mind, she lives in the southern states. And in my opinion, you know, they've always had a reputation of being a bit more open, friendly, relaxed, but granted, you know, there's always exceptions. On that note, I think Rosana and Ivan shows a very good profession because this is something that you can do in a lot of different countries in the world. And honestly, I wouldn't call them lucky because they undoubtedly studied many, many hours to get where they are today. Although I'm not surprised that they were able to get work in the United States because, let's face it, geographically it's a big country, so, you know, it's normal that there's more jobs there. Linguistically speaking, I think it's very refreshing how she was able to eventually go out on her own, that she put herself in the situations where she had no help, where she was forced to speak English. And I can tell you that this is exactly what happened to me in Italy, and this is how you learn a language. You need to be almost forced to speak the language. It's tough, but that's how you grow. Honestly, I really have nothing negative to say about what Rosana has said in today's video. But if I had to pick out one thing, it would be this. She says that she likes the American mentality. That's great. However, I think she's still new in the United States. I think she needs to live there for at least a decade, like me here in Italy. Because I think if you've lived here for at least a decade, then you have a very good idea of what your host culture is like. At least that's how it's been for me. But if she does end up living in the United States indefinitely, then I hope she continues to have this positive viewpoint on America. In regards to her salary, I think Rosana finds herself in a situation that many immigrants have dealt with in the United States. You know, they miss their home country, 
However, you're earning a lot of money abroad. So what do you do? You know, do you stay for the money or do you go back to your home country for nostalgic reasons? That's not an easy question. Also, historically speaking, I think many Italians have been in the situation in the United States throughout the centuries. Probably my family too. One interesting thing that I want to mention is that both me and Rosanna are transmitting citizenship to our children. She is making her, her daughter an Italian citizen and I made my daughter an American citizen. I mean, in all honesty, most people really can't experience what it's like to pass on your citizenship to a child when living abroad. It's pretty cool. I am dying to hear your thoughts on today's video, so make sure you do leave me a comment and let me know what you thought of Rosanna's experience. Also, if you want to see more videos like this, leave me a comment below and let me know. Make sure you tap that like button because it does help out my video in the YouTube algorithm. And also, if you haven't subscribed, make sure you do that. I make videos about Italy, as you can imagine. I make cultural videos, but I also make videos which are of a practical and helpful nature. Lastly, if you're interested in helping out the channel, go to the description of this video and tap on Buy Me A Coffee. Thank you very much. Muchas gracias per la atención. Ci vediamo la prossima. Thank you very much for watching today. I really appreciate it. See you next time. Ciao.